Assalamu alaikum. I'm Faryal. I'm a writer, researcher, and journalist. Um, I have made my channel my the stay relevant. Just like you all know that this is an IT age, this is an information age, where we have information bombardment. Hai. Or at the same time, there is a age of misinformation too. So everybody has knowledge, everybody has plethora of knowledge. But the question is, that knowledge which they have, uh, either it is relevant or not, or either they, uh, that, is, that knowledge is useful for the people or not. So, so for being relevant in this, in this misinformation age, I have made my channel stay relevant for the people and uh, I'm doing podcast uh, with different ex expertise, different entrepreneurs, different intellectuals, and uh, one of the global acclaimed entrepreneur, uh, human resource development, uh, Sir Raza Abbas sir, is here today with us uh, my podcast. So, Assalamu Alaikum, sir. Welcome, Assalam. How are you, Faryala? Absolutely, sir. Alhamdulillah. Can you hear me? Thank you, sir. Faryala, thank you for your support. Mashallah, you have taken this initiative. It's very important to have a very um, have dialogue from different perspectives and have a very broad vision. So congratulations on your on your initiative. Thank you, sir. And I'm very glad and excited to have you on my podcast. Like uh, I'm very, very grateful for you to, uh, for this, sir. Thank you. Thank you. Very much. So today our topic is broaden your perspective. So today we will talk about this question that we can take the subjects of life in the society and how we can change our life. Um, so sir, my first question is, sir, as you know, in our society, because of post-modernism and uh, post-modernism is also a different aspect and this is related to this aspect. And the other aspect is that information age, ki se, sir, there is no need to uh, uh, like to have a mentor, coach, or guide, teacher, or something else. Because people open Google, they have everything available to them. So this is also a benefit of us. We have also a benefit and benefit. Everybody has knowledge. But the thing is that uh, that knowledge is either useful, beneficial, or not. So sir, in this way, the other wave that has been going on from some time is misinformation age. In which many people are skeptical, many people are doubtful. और बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अपने आप को एक फैक्ट फिक्शन को फैक्ट्स कह रहे हैं फैक्ट ओपिनियन को फैक्ट्स कह रहे हैं तो इससे जो है बहुत ज्यादा एक इंटेलेक्चुअल लाइक एक तरह से ड्रेन हो रहा है इंटेलेक्चुअल ड्रेन तो सर इस सवाल से आज हम इस चीज को लेके बात करेंगे कि हाउ वी कैन ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव कि हम लोग अपना पर्सपेक्टिव कैसे चेंज कर सकते हैं इस चीज को लेके ठीक है थैंक यू फॉर यार फॉर आस्किंग दैट वेरी होलिस्टिक क्वेश्चन आपने कहा कि हाउ टू ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव वी नीड टू रिलाइज दैट वी लिव इन पाकिस्तान एंड इट्स अ वेरी मल्टीकल्चरल डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज डिफरेंट माइंडसेट्स एंड वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन इफ वी एक्सेप्ट दैट तो सबसे पहली चीज ये है पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने के लिए जो अहम चीज है वो है एक्सेप्टेंस and we need to accept that everyone is unique and we can learn from them, number one. Number two is, how can we broaden our perspective? By actively, actively listening to the other perspective. If we are talking about ourselves, then we will learn from others. So, as you are inviting people to your friends, so that is a very wonderful way of engaging with different people that, are, that have expertise in their areas of domain. और उनकी बातों को सुने और फिर उनमें उन्हीं की एक्सपर्टीज से मजीद सवालात करें ठीक है वी नीड टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम्स क्या और सॉल्यूशन क्या है कैसे आप बॉर्डर करेंगे अपने होराइजन्स को जब हम हमारे हाँ अनफॉर्च्यूनेटली जैसे लॉट ऑफ टॉक ऑन रोटोरेक है ठीक है जिस पर बहुत ज्यादा टाइम जाया होता है बहुत कम बात होती है प्रॉब्लम पर सोल्यूशन पर दैट इज मोर दैट इज गॉन टूवर्ड मोर ए स्ट्रेटेजिक डायलॉग ठीक है तो जितना ज्यादा आप क्लियर होंगे तो ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे ठीक है और बहुत जरूरी है कि हम एक कंसोशियम डेवलप करें ऑफ लाइक माइंडेड पीपल देर आर विलिंग टू हैव अ डायलॉग देर आर विलिंग टू ब्रॉड इन दराइजन नॉट फॉर दम सेल्फ बट फॉर द कम्युनिटी एट लार्ज ठीक है और कोशिश करें कि जितने ज्यादा लोगों नए लोगों से मिले ऑन ए डेली ऑन ए डेली बेसिस पाकिस्तान एक बड़ी डाइवर्स कंट्री है 
جہاں پر مختلف ایتھنسٹیز ہیں مختلف لینگویجز ہیں مختلف لوگ ہیں سندھ کے لوگ ڈفرینٹ ہیں پنجاب کے لوگ ڈفرینٹ ہیں این ڈبلو ایس پی کے لوگ ڈفرینٹ ہیں بلوچستان کے لوگ ڈفرینٹ ہیں تو جتنے زیادہ لوگوں سے ملیں گے اتنا زیادہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ باڈرن ہوگا اینڈ دیٹ ول لیڈ ٹو این انگیج ڈائلاگ ओके तो सर एज अ लाइक होस्ट और एज अ एंटरप्रेन्योर लाइक आई कैन डू दिस एंड आई विल आई एम डूइंग दिस लेकिन सर सोसाइटी में जो आम लाइक पीपल हैं जहां पर लोगों को एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए टॉलरेंस भी नहीं है एक दूसरे की बात सुनने के लिए भी तो सर वहां पर हम क्या ले सकते हैं इस बात को लेकर मतलब क्या परस्पेक्टिव हम लोग ले सकते हैं ईच वन ऑफ एस हैज ए यूनिक परस्पेक्टिव हाउ वी कैन इनकरेज डायलॉग तो अगर आप डायरेक्टली जो शख्स प्रॉब्लमैटिक है या चैलेंजिंग है अगर डायरेक्टली इसे डायलॉग करेंगे तो हो सकता है कि वो रिएक्ट कर जाए ठीक है तो द वे वी डू इट वी ट्राई टू फाइंड एन मिडिल ग्राउंड हु इज अ पर्सन हु नोस द पर्सन दैट इज चैलेंजिंग एंड द पर्सन हु इज प्रैगमेटिक एंड हु इज इनलाइटन तो वो शख्स जो है ना ब्रिज करेगा डायलॉग तो कोशिश करेंगे और ये और दिस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस नॉट जस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर द रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज वी लिव इन जैसे हमारे यहाँ कल्चर है बड़े छोटे वाला की नहीं जी मैं बड़ा हूँ तो मेरी बात सुनो तुम लोग आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों दे रहे हो तो ये जो सुपर ईगो कॉन्शियसनेस है हमारी सोसाइटी में इसके वजह से छोटा जो है वो इंटॉलरेंट हो जाता है और बड़ा जो है कि ये मेरी बात नहीं मान रहा मुझे तो जिंदगी के तजर्बे हैं और ये जो है ओबीडियंट नहीं है तो इस कल्चर में सर ना डायलॉग हो सकता है और ना कोई डिबेट ना कोई डिस्कशन तो सर ये एक फैक्टर है लाइक दिस दिस इज वन ऑफ द डैट फैक्टर व्हिच इज स्टॉपिंग अस टू बी एन इलाइटन सोसाइटी हां ये ये हैं चैलेंजेस हैं ये लेकिन इससे कोशिश ही करें कि इंस्टेड ऑफ गिविंग एडवाइस टू द टू द पर्सन दैट इज गिविंग अ डिफिकल्ट टाइम Try to give him or her moral support. Yes. जब आप किसी को moral support देते हैं तो देखें advice आप या किसी को देते हैं आप हर शख्स को enlightened नहीं है ना advice कोई शख्स उसको अलग उसको अलग तरीके से perceive करे कि आप ये advice क्यों दे रहे हैं जी आप अपने आप को advice क्यों दे रहे हैं मिसाल दे रहा हूँ उन्हें light and old तो जब आप किसी को moral support देते हैं that is a much more positive way of having a dialogue. Moral support हर एक को पसंद that 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 elevates your self esteem, that elevates your your self esteem, positivity, that yes. makes a a welcome aura. So advice some moral support yeah, moral support support trust trust develop so, trust develop तो dialogue so, advice yeah, then, yeah, advice dialogue okay. okay. so, so what is a, uh, is a baat to leke, like we all should have growth mindset. so sir what is growth mindset according to you? अच्छा ग्रोथ माइंडसेट जो है दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये कुछ साल पहले स्टैनफोर्ड uh, यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है कैरल नाम है उनका जिन्होंने एक किताब लिखी माइंडसेट पर ये किताब अवेलेबल है अमेजोन डॉट कॉम पर आप लोग इसको uh, uh, ले सकते हैं और वो कहते हैं कि वॉट इज द ग्रोथ माइंड सेट द ग्रोथ माइंड सेट इज ए पर्सन हु इज विलिंग टू लर्न अनलर्न एंड रीलर्न हमारे माशरे में क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि जब तक हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो हम लोगों को नहीं पता चलेगा क्या हो क्या रहा है और अब तक क्या हो चुका है लाइक सर दिस पेंडामिक इज अ ब्लेसिंग इन डिस गाइस तो इस पेंडामिक में हर इंटरप्रेन्योर दुनिया के हर जो रिसर्चर्स हैं राइटर्स हैं थिंकर्स हैं वो हर अपने प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं चीजों को नए तरीके से लाइक ऑल द थिंग्स हैव कोलैप्स नाउ 
तो नए तरीके से चीजों को बिल्ड करने की बात हो रही है रिगार्डिंग टू डिजिटल एज और तो सर इस एज में और इस टाइम में स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है लाइक नॉट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहाँ पे यूथ मोर देन सिक्सटी है जहाँ पे यंग ब्लड है तो सर वहाँ पे हर इंसान सोचना चाह रहा है बोलना चाह रहा है और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है तो उस एक्सप्रेशन में तो वो इस ये गलती भी कर रहा है कि वो बोल क्या रहा है कर क्या रहा है ये जो कॉन्ट्रोडिक्शन है तो सर इसको थोड़ा सा लेके क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं हम लोग क्या सोच रहे हैं हम लोग सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे या हमें बस फिल किया जा रहा है फ्रॉम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो सर इस हवाले से लेके बहुत इस वाले टाइम में एक एक इरेलीवेंट ग्रुप भी लाइक इरेलीवेंट यू कैन से डेट इरेलीवेंट जनरेशन हैज फॉर्म्ड जो कि बिल्कुल ही बात क्या हो रही होती है और वो कर क्या रहे होते हैं और वो करना क्या चाह रहे होते हैं लेकिन उनके स्टेप्स और एक्शंस उन चीजों से अलाइन नहीं होते तो सर इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मेरा एक पर्सनल कंसर्न है तो इसमें जो है वो आपकी गाइडेंस चाहिए कि हाउ वी कैन डिवेलप क्रिटिकल थिंकिंग इन ओवर जनरेशन इन ओवर कल्चर हाउ वी कैन डिवेलप इट सवाल अच्छा है थोड़ा सा इसको कंक्लूड करता हूँ ग्रोथ माइंडसेट को कि मैंने बताया मैंने आपको किताब का नाम बताया माइंडसेट का ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी से भी बात करें वी शुड स्टार्ट विद बिगिनर्स माइंडसेट आप अपने आप को ये शो ना करें कि आप एक्सपर्ट हैं दैट ऑटोमेटिकली मेक्स पीपल थ्रेटन ठीक है ना लोग लोग डर जाते हैं तो जितना ज्यादा आप में आजजी होगी इम्यूनिटी होगी उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस आएगा लोगों में आपको आपको बताने की जरूरत दी कि आप आप जब आप बोलेंगे आपका आपका इन खुद बोलते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी आएगी आपको ये सवाल है क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से बहुत अच्छा सवाल है क्रिटिकल uh, थिंकिंग एक बहुत अहम चीज है जब हम स्कूलों uh, में देखते हैं कॉलेजेस में देखते हैं यूनिवर्सिटीज में देखते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग का क्या बॉडल नेट क्या आता है क्रिटिकल uh, थिंकिंग को किसी पर एतराज नहीं बट हाउ आर यू डूइंग क्रिटिकल थिंकिंग हमारे यहाँ सबसे बड़ा बहुत ही अदब के साथ ये बात कर रहा हूँ जो हमारे नौजवान है वो कोशिश ये करते हैं कि जो प्रोफेसर हजरात हैं या जो फैकल्टी है वे स्टार्ट चैलेंजिंग देम तो आप शख्सियत को चैलेंज ना करें आप कंटेंट को चैलेंज करें ठीक है ना एंड और चैलेंज भी ना करें बल्कि यू रेस क्वेश्चन जितने ज्यादा आप सवाल बहुत ही इंसाइटफुल तरीके से रेस करेंगे इन ए वेरी वेरी सॉफ्ट फॉर्म होता ये है कि हम बहुत एग्रेसिव तरीके से सवाल उठाते हैं और शख्सियत पर डायरेक्ट टारगेट करते हैं जिससे क्रिटिकल थिंकिंग क्या कोई भी थिंकिंग जो ना वो ट्रिपल हो जाती है तो बहुत जरूरी है कि अगर आप क्योंकि एक एक जनरल तासुर है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है ना कि रोड मेमोराइजेशन है जिसमें ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो आपको अपना जहन भी अपना जहन भी डेवलप करना है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं एक बड़ी जबरदस्त किताब है एल्बर्ट डिबोनो की सिक्स थिंकिंग हैट्स जो कि सिक्स थिंकिंग हैट्स एल्बर्ट डिबोनो जो कि दुनिया के बड़े मशहूर वो है नॉलेज के शख्स हैं और ये आपको पता चलेगा हाउ डू यू थिंक तो जो भी आपके उस्ताद हैं जो फैकल्टी मेंबर हैं बेहतर ये है कि उनके ऑफिस में जाके क्रिटिकल थिंकिंग करें दैट विल मेक हिम एट इज एज कम्पेयर टू रेजिंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ टू हंड्रेड पीपल तो आपको किसी को एम्बेस नहीं करना है ना कि इंसान है कभी हर बंदे के लिमिटेशन होते हैं ना तो आपको इसी मॉस्टर में रह के ऐसी बातें करनी है कि किसी को बुरा भी ना लगे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डिवेलप हो एंड हाउ कैन यू डिवेलप क्रिटिकल थिंकिंग बाई इंक्रीजिंग योर ऑब्जर्वेशन नंबर वन जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे जरूरी नहीं कि हम हमेशा हमें वी डोंट हैव स्पीक ऑफ द टाइम ये मेरे याद है कुछ साल पहले रॉक कलर सेंटर में एक स्टाफ है वहां पर जो कि सबसे हाईएस्ट पेड शख्स है रॉक कलर सेंटर न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क सिटी में है और वो पूरे दिन क्या करते हैं वो पूरे दिन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कुछ नहीं बोलते हैं वेरी इंटरेस्टिंग कुछ नहीं बोलते हैं सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनका ऑफिस है थर्टियस फ्लोर पर है ना और शाम को पांच बजे के बाद उनकी थिंकिंग स्टार्ट होती है तो क्रिटिकल थिंकिंग का पहला पहला जो प्री है वो है ऑब्जर्वेशन नंबर टू है रेजिंग इनसाइट टू क्वेश्चन नंबर थ्री है हैविंग अ डायलॉग नंबर फोर है क्यूरियोसिटी टू कंसिस्टेंटली लर्न एंड नंबर फाइव है कि क्रिटिकल थिंकिंग के किस एरिया में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका जो भी एरिया है जो भी एक्सपर्टीज है क्या वो मेडिसिन है क्या वो इंजीनियरिंग है क्या वो लिटरेचर है क्या वो काउंसलिंग है उसमें आप अपने अपने लिहाज से कैसे कंप्लीट कर रहे हैं लोगों को छोड़ रहे हैं हाउ आर यू कम्पीटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ जो लास्ट ईयर थे उसके मुकाबले में इस साल हमने कितनी तरक्की करी ठीक है जी बिल्कुल और सर जैसे कि आप जानते हैं जैसे कि मैंने मेरी मैंने जो इनिशिएटिव लिया है लाइक आई हैव मेड दिस 
चैनल स्टे रेलिवेंट तो सर इसमें मेरा जो क्रिटिकल थिंकिंग करने का जो एस्पेक्ट है वो ये है कि मेंटली क्रिटिकल थिंकिंग इन अ सेंस के उन पैटर्न्स को इंटरप्ट किया जाए जहाँ से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं और लोग स्टक हो जाते हैं और दूसरों के पास जाते हैं लाइक अपनी हेल्प के लिए और छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है उन पैटर्न को वो इंटरप्ट नहीं करते क्वेश्चन करके कि हम ये बात सोच क्यों रहे हैं क्योंकि बिकॉज बिकॉज दे डोंट नो अबाउट इट दे हैव नो अवेयरनेस अबाउट इट तो ये सर लाइफ की जो भी सब्जेक्ट है लाइफ का कोई भी लाइक फेसट है उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो मेन जो चीज है वो सर उसमें यही चीज ही आती है जब चाहे वो इंजीनियरिंग है चाहे वो मेडिकल है चाहे एज अ काउंसलर या एज एन एंटरप्रेन्योर या एज अ थिंकर एज अ राइटर जो भी चीज है सर उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो एस्पेक्ट है वो यही है कि जब आप कोई चीज सोच रहे हैं किसी भी अपनी फील्ड को हवाले से लेके कोई भी डिसीजन या कोई भी बात कर रहे हैं क्रिटिकली एक्सपेक्ट से तो सर उसमें आपने उन उन चीजों को पैटर्न को इंटरप्ट करना होता है जिससे आप स्टक हैं या आपको प्रॉब्लम कहीं से आ रही है उन चीजों को आपने अनलर्न करना होता है and we don't know that how to unlearn people have not awareness about it that how to unlearn aur unlearn se jo transition hai relearn relearning ka jahan pe wo apne aap ko jis wajah se wo critical thinking kar rahe hain aur jahan wo jana chahte hain apne future mein to wo jo sir beech mein ek gap hai ek wo jo transition hai us cheez ko log wahan pe aake log stuck ho jate hain wahan pe log aake apne aap ko groom nahi karte to isme sir of course creativity bhi aa jati hai lack of creativity aur हमारी यूथ जो हमारा जो कल्चर है उसमें क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा सर इनकरेज नहीं किया गया क्रिएटिविटी को और इमेजिनेशन को जैसा कि हम जैसे आप जो जनरेशन है वो इमेजिनेटिव पैदा हुई है जैसे कि आप लोग अपनी दादी नानी की कहानियां सुनते आए हैं और इस तरह के लाइक टीवी ड्रामा शोज और हमारे जो पीटीवी के ड्रामा थे आपकी जनरेशन में वो बहुत ही जबरदस्त थे लाइक एक इमेजिनेशन क्यूरसिटी थी एक क्रिएटिविटी थी दैट्स वाई यू पीपल आर वेरी क्लियर तो सर इस वाली जनरेशन के साथ तो ये मसला है कि उसकी क्रिएटिविटी उसकी जो अब इनर पावर है इमेजिनेशन पावर जो उसकी जो राइट माइंडेड इंटेलेक्चुअल पावर है उसको एक तरह से ट्रेन किया गया है वो जो कल्चर हमें दिया गया है एजुकेशन सिस्टम का जहाँ पे हर बंदा एक रेस में चल रहा है मैंने डॉक्टर बनना है मैंने इंजीनियर बनना है और अब पिछले ओवर द डेकेट से हर बंदा इस रेस में है कि मैंने इंटरप्रेन बनना है तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे बिकॉज एवरीबडी कान इंटरप्रेन जी नहीं बात सही कह रहे हैं कि इस जनरेशन में जहां चैलेंजेस हैं वहां अपॉर्चुनिटीज भी हैं आई आई साहब अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स ठीक है हमारे जमाने में पीटीवी था और या नाना नानियों की अपनी स्टोरी थी अपने एक इंस्पिरेशन थी लेकिन इस जमाने में जो आजकल मिलीनियल का जमाना है जनरेशन जी का जमाना है आजकल जो नया वर्ड है वो जनरेशन जी है आ, तो इस जमाने में टेक्नोलॉजी है इस जमाने में यूट्यूब है इस जमाने में सोशल मीडिया है पावरफुल टूल के आप ओवरनाइट वो हो जाते हैं सक्सेस हो जाते हैं ओवरनाइट इफ यू नो हाउ टू डू इट राइट तो आई थिंक लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इस वक्त कितने ग्रुप्स हैं लिंकड इन पर फेसबुक पर क्रिएटिविटी के तो हम अपने सिस्टम को हमेशा ब्लेम ना करें हम ये कहें कि आप हम खुद क्या कर सकते हैं सिस्टम तो जैसे है वो वो चलते रहेगा एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल ये है आप बुक पढ़ सकते हैं आप क्रिएटिविटी की मूवीज देख सकते हैं आप टेट डॉट कॉम पर बेशुमार क्रिएटिव टॉक सुन सकते हैं अमेजिंग इस वक्त मैं आपके प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहता हूं कि टेट फेलोशिप दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिविटी का प्लेटफॉर्म है चंद दिनों में वो खुलने वाला है दैट इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट फेलोशिप इफ यू गेट एक्सेप्टेड पूरी दुनिया से बीस बीस लोगों को पिक करते हैं तो आप उस पर ना कहें आप एक डिफीटेस माइंड सेट में मत जाए कि सिस्टम खराब है ये आप अपने आप को इंस्पायर करें ना तो आप कहें कि ये मैं वाई कैन नॉट आई बी द नेक्स्ट सेटेड फेलो कॉम पार्ट करता तो वेरी सिंपल आप जाए टेट डॉट कॉम पे और क्लिक करें फेलोशिप्स पे उस पर पूरे सोलह से सत्रह सवाल हैं और बड़े क्रिएटिव सवाल हैं और जहां तक बात आपने बात की तो बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग हों जो बताएं कि आप कैसे अनलर्न करें तो उसके लिए एस एन अमेजिंग पॉइंट कि आप बाकी क्रिटिकल थिंकिंग के मेंटर्स जो है डेवलप करें आपके चैनल से आप कह सकते हैं कि हु लाइक टू बी ए क्रिटिकल थिंकिंग के मैंटोर तो आप लिंक करें जो भी स्टूडेंट जो है जो आप समझते हैं या समझती हैं कि ये स्टूडेंट में स्पार्क है क्रिएटिविटी का तो आप कहेंगे देखिए ये ये क्रिटिकल थिंकिंग के मेंटोर आपके ये असाइन हो गए तो उसको अपने आप को डिमोटिवेट ना करें पर फिर वो उसको चैनल मिल जाए कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड यस सर वेरी नाइस सर
Okay, sir. How we can, sir? After COVID nineteen, that uh, whole scenario has been changed, and the whole world is has now new consciousness and and on new pattern now. So, sir, what should be our perspective? COVID nineteen, ne puri dunya ko change kar diya. Par par yaha hai as we speak. Iska sabse ye main chiz hai, wo hai socially responsible behavior. आप गूगल करें इस कम को हम एज ए कॉम एज एन इंडिविजुअल एज ए फैमिली एज ए सोसाइटी हम कितने सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं ठीक है ना एक हद तक गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जापान की मैं एग्जांपल दूंगा होगा ठीक है यार सब कुछ खोल दो मास्क लगाओ एंड लेट्स लेट्स स्टार्ट आवर लाइफ अगेन सो नंबर 1 इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर कोविड-19 इज ऑल अबाउट बिहेवियर कि ये जो एकदम से इतनी बड़ी आजमाइश आई है हम सब पर आपका बिहेवियर कितना फ्लेक्सिबल है इसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक टर्म है इसको कहते हैं कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आपके जहन में कितना लचक है जितना ज्यादा आप लचक महसूस करें अपने आप में डेवलप करेंगे उतना ज्यादा आप कोविड को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और दूसरी बात यह है कि इस वक्त बेशुमार आपको अच्छी चीजें भी हो रही है ना So we should not always come. We should not always complain. We should be thankful. We should be grateful. Aaj zee aane jee ki Allah Allah ka shukar hai. Beeshman hai. Main toh abhi bhi maujood hai. So itne log hain jo is waqt abhi bhi rozdar mein hain. So we should be grateful. Or tisri baat yeh ki we should be open. Ab dekhiye jaise aapne start kiya YouTube channel. Main ne start kiya YouTube channel. So ek opportunity hai na. You could have you could have easily said ki the COVID-19 ne halat bahut kharab hai. So fear ko apne pas musallat na karein. आप कहें ठीक है दिस इज दिस इज दिस इज न्यू नॉर्मल व्हाट कैन वी डू टू इंस्पायर द वर्ल्ड यू हैव स्टार्टेड योर चैनल आई हैव माय चैनल वी आर इंस्पायरिंग इन आवर ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टेकिंग इनिशिएटिव्स इन ऑल अबाउट बीइंग फ्लेक्सिबल इन योर बिहेवियर यस सर सर वेरी वेल सेड सर और सर इससे बिल्कुल आपका सही पॉइंट है कि इस वाले पॉइंट में हमें ग्रेटफुल होना है और ये जो लोग जो स्टक हैं ब्लेम गेम में जो इस डिजिटल एज में लाइक अभी जो After post pandemic जो world है वो overall सारी ही बल्कि इस दौरान भी digital पे ही आ चुकी है तो हम लोग government से कुछ blame करने की बजाय या अपने इर्द गिर्द लोगों को blame करने की बजाय हम खुद strong होके initiative लें और जो हम करना चाहते हैं वो हम खुद करें because we have net we have laptop we have smartphones so why not and we all are we all should be accountable for our decision and choices because we are the creators and we are the owner of our lives so अब ये जिम्मेदारी जो हमने पहले दी हुई थी एक एक जो हमारा एक क्या उसे कहते हैं कि एक ओल्ड प्रिमेटिव माइंडसेट था कि गवर्नमेंट हमें करेगी या ऑर्गेनाइजेशंस के जो सुपर लीडर्स हैं वो करेंगे तो सर ये इस आईटी एज में इस कॉन्ट्रडिक्शन में रहना जो हम पहले रह रहे थे कि गवर्नमेंट करना है या इस फलाने ने ये इस एक्सपर्टीज ने ये करना है तो अभी सर इस वाली एज में द वर्ल्ड हैज लाइक दुनिया और बहुत ज्यादा करीब आ गई है और बहुत ज्यादा इंटरप्रेन्योर्स सामने आए हैं बहुत ज्यादा थिंकर्स और क्रिएटिव लोग सामने आए हैं इस टाइम के दौरान क्योंकि उन्होंने अपने अपनी उनको जो उनका जो पास्ट था उन्होंने फॉलो किया है कि हमें किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है वी ऑल हैव प्लेटफॉर्म लाइक एट अवर होम्स इन इन फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी और दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग व्हिच यू हैव सेड एंड सो व्हाट इज योर लास्ट एडवाइस रिगार्डिंग टू दैट It is very important to be optimistic. There's a difference between optimistic and being positive. ठीक है एक fine uh, line है being optimistic, remain hopeful. The best is yet to uh, come and always believe in yourself. कुछ भी हो जाए आप जो है ना अपने ज़िंदगी को drive कर रहे हैं तो आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा you have to take care of yourself. When you will learn to appreciate yourself, you will learn to appreciate your community, your society, and the world as well. Now on those words, I wish you all the best, and I will recommend all your viewers to uh, subscribe to my uh, YouTube channel as well. Thank you. Yes, thank you, sir. Thank you, thank you for your time, for your valuable time, and uh, thank you, sir. I'm very grateful to you. Thank you. Thank you.